దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుతాను ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడకు ఏసు క్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామం నందు అహృదిపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు ఈ దినమందు పిల్లరా ప్రభు మహాకృత్ను బట్టి గడిచిన దినాన మనం ధ్యానించినటువంటి ద ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నెరవేర్చిన క్రీస్తు పని క్రీస్తు నెరవేర్చినటువంటి పని అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం మూల వాక్యంగా చూద్దాం రండి యోహన్ స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పయో వచ్చినని చదువుకుందాం యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల ఉంచి ఆత్మను అప్పగించను అదేవిధంగా యోహన్ స్వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము నాలుగు వచ్చినని కూడా చదువుకుందాం చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమ పరచితిని ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకం అందున్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనొచ్చు పరలోక మందు భూలోక మందు కోట్లాది దేవదూతలతో గాన ప్రతిగానములతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్న వాడ ప్రకటింపబడుతున్నటువంటి ప్రభు ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖనాలను నా జీవితం అందు ప్రియులైన శ్రోతలైన మీ బిడల జీవితాల ఎందు ముప్పదొంతలుగా అరవదొంతలుగా నూరు కట్టి నీరు అలింపచ్చేయండి గ్రహించగలిగే మనసు వాక్యానుసారంగా జీవించే బుద్ధి జ్ఞానం నాకు మాకు దయచేసి గంత మహిమ ప్రభావాలు మీరు పొందుకోమని యేసు పరిశుద్ధ నామమునందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలో లూయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా గడిచిన దినమందు మనం గమనించినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఏ పనులు చేయటానికి రాలేదో మనం నేర్చుకున్నాం ముఖ్యంగా నాలుగు విషయాలు ఆయన వేటిని చేయుటకు రాలేదు చాలామంది ఆయన వాటిని చేయుటకు వచ్చారని తప్పుడుగా బోధిస్తున్నారు తప్పుడుగా అవగాహన చేసుకుంటున్నారు అయితే మనం గమనించవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే చాలా స్పష్టంగా ఆయన వచ్చిన పని ఏమిటో దేని కొరకు తాను పంపబడ్డాడో తన పనిని పూర్తిగా ఎరిగిన వాడిగా తను పంపబడిన ఆ ఆ పనికి సమర్థుడిగా క్రీస్తు మన ముందు ఉన్నాడు ఆయన ఎందు నిమిత్తం పంపబడలేదు దేని కొరకు తాను రాలేదు అంటే ఒకటి లోకానికి తీర్పు తెచ్చడానికి రాలేదు రెండు లో నేరము మోపుటకు ఆయన రాలేదు ఎవరి మీద కూడా మూడు ప్రియలర లోకమునకు శాంతి సమాధానము నిచ్చుటకు రాలేదు నాలుగు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆయన తన రాజ్యాన్ని లేదా తన రాజ్యాన్ని స్థాపించి ఈ లోకమే ఈ లోకమందు తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి రాలేదు అని నాలుగు విషయాలు నేర్చుకున్నాం మొదటి పాయింట్లో అయితే రెండవ భాగముగా మరి మన ఈ అంశము ద ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు నెరవేర్చిన పని అనే ఈ అంశములో రెండవ భాగముగా మరి ఎందుకు కొరకు వచ్చాడు ఆయన ఆయన నెరవేర్చిన పని ఏమిటి దేని కొరకు వచ్చాడు మనం చూద్దాం మొదటిగా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఆయన ఎందు నిమిత్తము వచ్చాడు అనే పరిశుద్ధ గ్రంథనం మనకు తెలియచేస్తూ ఉందంటే వాట్ హీ కేమ్ టు డూ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ వాట్ క్రైస్ డిడ్ హీ డిడ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ థింగ్స్ వర్ కంప్లీట్లీ డన్ ఈవెన్ బిఫోర్ హీ లెఫ్ట్ హెవెన్ ఒకసారి చదువుదమ్మా అపోస్తులు కార్యాలు పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన మనం చదువుదాం అపోస్తులు కార్యములు పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన పదిహేను వచ్చిన నుండి నేను చదువుతున్నాను చూడండి ఇందుకు ప్రవక్తల వాక్యములు సరిపడి ఉన్నవి ఎట్లనగా ఆ తరువాత నేను తిరిగి వచ్చేదను మనుషులలో కడమ వారును నా నామము ఎవరికి పెట్టబడినో ఆ సమస్తమైన అన్ని జనులను ప్రభువును వెదుకున్నట్లు పడిపోయిన దావిదు గుడారమును తిరిగి కట్టేదను దాన్ని పాడైన వాటిని తిరిగి కట్టి దానిని నిలవబెట్టేదనని అనాది కాలము నుండి ఈ సంగతులను తెలియపరిచిన ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆయన ఎందు నిమిత్తము ఈ లోకానికి వచ్చాడు అంటే మొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఆయన ఏవైతే ఆయనను కూర్చున్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి సంగతులు అక్కడ అనాది కాలము నుండి తెలపబడి ఉన్నవో పడిపోయినటువంటి దావిదు కూడా అరమును తిరిగి కడతాను అని చెప్పి మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని జనాగమ 
ప్రభనేశు క్రీస్తు వారు సెలువైబడినప్పుడు ఆ సమయమందు మనందరికీ కూడా తెలుసు అక్కడ జరిగినటువంటి ప్రతి విషయము కూడా ఆయన అంటున్న ఆయన పలికిన సెలువులో ఆ ఏడు మాటలలో ఉన్న ప్రతి మాటలో ఉన్న భావాన్ని కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆయన ఎందు నిమిత్తం ఈ లోకానికి వచ్చాడో మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అదేమిటే అంటే మొట్టమొదటిగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆయన ఈ లోకమునకు వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఆయన నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడకు వచ్చిన వాడిగా ఉన్నాడు లోకస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం లోకస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చినని అతనితో చెప్పాను అమెన్ హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రకారంగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చింది ఆయన ఈ లోకముందు వచ్చి నెరవేర్చినటువంటి ఆ పనుల్లో మొట్టమొదటిది ఆయన వచ్చిన పని ఏమిటంటే నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి దాని అర్థం ఏమిటయా అంటే ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నీలో నాలో ఉన్న పాపమును బట్టి మనము నశించిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము మన అందరమును కూడా మధ్యమైపోయినటువంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నాము మన అందరము కూడా ఏమాత్రము కూడా పనికి రాకుండా శిథిలమైపోయినటువంటి స్థితిలో మన ఈ గుడారాలు మన ఈ జీవితాలు అనేటువంటివి పాపము వలన ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మరణమునకు పాత్రులుగా ఉన్నటువంటి ఆ స్థితులలో నశించిపోయేటువంటి స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన కొరకు ఒక మనుష్య కుమారుడిగా పరలోకము నుండి ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఆయన ఈ భూలోకానికి మనుష్య కుమారుడిగా వచ్చాడు ఆయన నీ వల్లే నా వల్లే ఒక మనుష్య కుమారుడిగా యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ హీ లివ్డ్ ఆన్ దిస్ ఇయర్త్ బట్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ హీ నెవర్ కమిటెడ్ ఎనీ సిన్ ఆన్ దిస్ ఇయర్త్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ హీ నెవర్ కమిటెడ్ ఎనీ సిన్ ఇన్ హిస్ హోల్ లైఫ్ హీ హ్యాస్ షోడ్ సచ్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ మోడల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హౌ టు లివ్ ఎ హోలీ లైఫ్ హౌ టు విన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఆ తండ్రి మనసును గెలుచుకోవటం ఎలాగో తన జీవితం ద్వారా చూపించాడు నేటి ఉదయ కాల సమయం ఉంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనందరము కూడా నశించిపోయే వారముగా ఉన్న మన జీవితాలకు మన స్థితిలో మనల్ని రక్షించడానికి నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి మనుష్య కుమారుడికి లోకానికి ఏసై వచ్చాడని నీవు అర్థం చేసుకోవాలి అని ఎందుకు కొరకు ఈ లోకానికి పంపబడ్డాడు అంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన మహిమను పోగొట్టుకుని దేవుడు నీకు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ నిత్య జీవాన్ని పోగొట్టుకుని ఆయన మనకిచ్చిన ఆయన సహవాసాన్ని ఆయన సన్నిధిని ఆనందాన్ని కోల్పోయి దేవునికి దూరం అయిపోయి నశించిపోతున్న మనలను వెదకి రక్షించటానికి వచ్చాడు గమనించండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఎవరినైనా ముఖ్యంగా గొర్రెల కాపురులను చూడండి అది మేకలే కావచ్చు గొర్రెలే కావచ్చు గీదలే కావచ్చు పశు సంపద కలిగిన వారు ఎవరైనప్పటికీ కూడా వాటిని మేపుతున్న సమయంలో ఊహించిన విధంగా ఏదైనా వాటిలో ఒకటి తప్పికపోతే వారు ఏం చేస్తారని ఖచ్చితంగా తప్పిపోయిన దానికోసం వెళతారు అది దొరికే వరకు కూడా వెతుకుతారు ఎందుకంటే ఆ కాపరికి తను కలిగిన గొర్రెలలో ఏ ఒకటి కూడా నశించిపోవటం ఇష్టము లేదు అలాగే నేటి ఉదయ కాల సమయం ఉంది వాక్యం ఇచ్చిన నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ యేసు క్రీస్తు ప్రభువు కూడా నీకు కొరకు ఒక కాపరిగా నా కొరకు ఒక కాపరిగా మనము నశించిపోతున్నామని ఎరిగిన వాడై ఉండి మనలను ఆయన ప్రేమ చేత నశించే నిన్ను నన్ను తన రక్తమును కార్చి ఆయన నిన్ను వెదకి రక్షించుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హాలలుయా హాలలుయా రెండవదిగా ఆయన ఎందుకయా ఈ లోకానికి వచ్చాడు అంటే హీ కేమ్ టు గివ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎ ర్యాన్సమ్ ఫర్ మెనీ మత స్వార్థ ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినని చదువుదాం ఆయన తన్ను తాను ప్రిలరా మన కొరకు ఒక బలిగా ఒక అర్పణగా అర్పించుకోవటానికి వచ్చినాడు అని మనకి ఈ దేవుని లేఖన తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే చూద్దాం చూడండి మత స్వార్థ అలాగే మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించు కొనుటకు రాలేదు కానీ పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయదనముగా తన ప్రాణము ఇచ్చుటకును వచ్చినని చెప్పాను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయా ప్రభునందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా 
ఆనాడు పూర్వ దినాల్లో మన పూర్వీకులైనటువంటి పితరులు ఇస్రాయేలీలు వారి యొక్క జీవితాల్లో మనం చూసినట్లయితే పిల్లర వారు చాలామంది జనాన్ని సంతల్లో మార్కెట్లో బానిసలుగా కొనుక్కునేవారు పిల్లర వారు వెట్టి చాకరి చచ్చేంత వరకు కూడా వారు బానిసలుగా ఎవరైతే వీళ్ళని కొనుక్కున్నారో అక్కడ పని చేయాల్సిందే ఉదాహరణకు యూసుఫ్ జీవితాన్ని చూడండి యూసుఫ్ ఒక బానిసగా కొనుపోబడ్డాడు అక్కడ ఒక బానిసగా అతన్ని ఒక ఇంటిలో ఒక పనివాడిగా ప్రతి ఫోర్ ఇంటిలో ఉన్నాడు పిల్లర మనం గమనించినట్లయితే అతన్ని అక్కడికి తీసుకువెళ్ళింది ఎవరండి ఇష్మాయేలీలు ఇతను వీళ్ళు కొనుక్కొని ఇక్కడ వాళ్ళ అన్నల దగ్గర తీసుకువెళ్ళి అక్కడ అమ్ముకున్నారు అయితే ఆ ఒక వ్యక్తి బానిసలుగా అమ్మబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి విమోచింపబడాలంటే బానిసలుగా అమ్మబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి విడిపింపబడాలి అంటే ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ప్రత్యేకంగా పాపము చేత నీ జీవితం నా జీవితం ఏర్వబడి పాపము చేత మనందరమును కూడా మరణానికి పాత్రులుగా నరకమునకు సమీపంగా ఉన్న మన బ్రతుకులకు మనుష్య కుమారుడికి ఈ లోకమును వచ్చిన ఆ ప్రభణ యేసు క్రీస్తు వారు పాత నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే ధర్మశాస్త్రం అందు ఇస్రాయేలీలు ఏ పాపము చేసినప్పటికీ కూడా ఏ వారు చేసిన పాపానికి ప్రతిగా దేవుని సన్నిధి కొనుక్కు వచ్చే ప్రతిసారి కూడా వారితో పాటు ఓ గొర్రె పిల్లనో ఓ లేగ దూడనో పావురానో గువ్వనో ఏదో ఒక దాని జంతువుని తీసుకుని వచ్చి వారి ప్లేస్లో ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు బలర్పించవలసిన పరిస్థితి వచ్చేది యాజకుడికి వచ్చేది కారణం దాని యొక్క రక్తము వారికి ప్రతిగా వారి పాపానికి ప్రతిగా అక్కడ చిందింపబడేది అది కొంతవరకే వారికి తాత్కాలికంగా విమోచననిచ్చేది ప్రియ దేవుని బిడ్లరా అయితే నిన్ను నన్ను పూర్తిగా పాపము నుండి విమోచించడానికి శాపము నుండి విమోచించడానికి ఆ మరణము ఆ బంధకాల నుండి నిన్ను నన్ను విడిపించడానికి నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నా రక్షకుడైనటువంటి నిజ దేవుడైనటువంటి మనుష్య కుమారుడిగా వచ్చిన ఆయన ప్రియ దేవుని బిడ్లరా అనేకులమైన మనందరి కొరకు మనకు ప్రతిగా విమోచనమైన క్రయధనముగా తన ప్రాణము నేర్పించడానికి వచ్చాడు దేవుడికి స్తోత్రం అలేలుయా తన పరిశుద్ధమైన ప్రాణాన్ని నిర్దోషమైన నిష్కళంకమైన తన రక్తాన్ని మన కొరకు చిందించడానికి వచ్చాడు ప్రియులరా ఒకటి ఈ లోకానికి ఆయన వచ్చింది ఎందుకు అంటే ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడా నశించిన దానిని వ్యధక రక్షించడానికి వచ్చాడు రెండు ఆయన ఈ లోకంకి వచ్చింది ఎందుకు అంటే మనందరికీ ప్రతిగా మనందరి కొరకు తన ప్రాణమును అర్పించడానికి వచ్చాడు మూడవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఆయన ఎందు నిమిత్తము ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన నెరవేర్చిన పనేమిటి ఎందుకు వరకు వచ్చాడు అంటే హీ కేమ్ టు డై ఫర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి యహోన్ రాసినటువంటి మధుర పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం యహోన్ రాసినటువంటి మధుర పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు మన పాపములకు మాత్రమే కాదు సర్వలోకమునకును శాంతికరమై ఉన్నాడు ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం హలేలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని లేఖనాలు సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాయి ఆయన మనందరి కొరకు సర్వలోకము యొక్క మా పాపముల కొరకు సర్వ మానవాళి పాపముల కొరకు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా తను చనిపోవడానికి తన ప్రాణం పెట్టడానికి లోకానికి వచ్చిన వాడిగా ఆయన ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం చలవిస్తుంది ఎప్పటికైనా ఈ క్షణమైన ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను కూడా ఆ యొక్క ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇతర దేవతలుగా దేవుళ్ళుగా పూజింపబడుతూ పరి పరి పరిగణింపబడుతున్నటువంటి వారికి నిజ దేవుడైనటువంటి ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారికి మధ్య ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యత్యాసాన్ని ఈ క్షణమైన ఈ రోజైనా కానీ ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మీరు గుర్తించాలి అని చెప్పి ఒక సేవకుడిగా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుతూ ఉన్నాను గమనించమ్మా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎంతకాలం ఇంకా నువ్వు అజ్ఞానంలో బ్రతుకుతావు ఎంతకాలం నువ్వు ఇంకా దేవుడు లేడు అందరితో పాటు ఏసై కూడా ఒకడు అందరితో పాటు ఈయన కూడా ఒక దేవుడు అని ఎంతకాలం ఇలాంటి బుద్ధిహీనమైనటువంటి భక్తిలో ఉంటావు విడిచిపెట్టు ఆ స్థితిని నిజమైనటువంటి దేవుడు ఆయన తన ప్రాణాన్ని నీ కొరకు అర్పించడానికి నిన్ను విమోచించడానికి తన రక్తాన్ని క్రయధనంగా అర్పించడానికి లోకానికి వచ్చిన వాడిగా ఆయన ఉన్నాడు నాలుగోదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎందు నిమిత్తము ఆయన లోకానికి వచ్చాడయా అంటే మనం గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యానుసారంగా మొదటిగా చూడండి ఆయన లోకములకు వచ్చింది ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ లోకానికి ఆయన మొట్టమొదటిగా మనం చదువుకున్నాం ఆయన వచ్చింది నశించిన దానిని మీ దగ్గర రక్షించడానికి 
రెండవదిగా ఆయన లోకానికి వచ్చింది ప్రిల్లరావు దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం చూసినట్లయితే ఆయన చూద్దాం చూడండి ఆయన మొట్టమొదటిగా లోకాన్ని ఈ లోకమునకు నశించిన దాన్ని వెదక రక్షించడానికి అలాగే అనేకులకు క్రయధనముగా అనేకుల కొరకు తన ప్రాణాన్ని అర్పించడానికి క్రయధనంగా మనల్ని విమోచించడానికి అర్పించడానికి అదేవిధంగా మనందరి కొరకు సర్వలోకము కొరకు మనందరి పాపముల నిమిత్తం తన ప్రాణాన్ని అర్పించడానికి అదేవిధంగా ఎందుకు కొరకు ఆయన వచ్చాడు అంటే నాలుగవదిగా హీ కేమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ చేయొచ్చు ఆయన వచ్చిన మరొక ముఖ్యమైన పని ఏమిటయ్యా అంటే సంఘమును స్థాపించడానికి ఆయన వచ్చిన వాడిగా ఉన్నాడు మత స్వార్త పదహారవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చినా అని చదువుదాం దయచేసి చూడండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ కూడా పదహారవ అధ్యాయము మత స్వార్త పద్దెనిమిది వచ్చినా అని చదువుకుందాం మరియు నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును పాతాళ లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవ నేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలులూయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా సంఘము అంటే పిలిచి ఏర్పరుచుకున్న సమూహము పాపమందు శాపమందు ఈ లోకములో నశించిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సర్వ మానవాళినంతటికీ కూడా ఒక గొప్ప ప్రేమతో కూడుకున్నటువంటి ఒక పిలుపును నా ఏసై ఇచ్చాడు ఆయన ఒక చక్కని అవకాశం ఇచ్చాడు ఎంత ఘోర పాపైనా కానీ ఏసై వద్దకు వచ్చి తన పాపములను ఒప్పుకుని ప్రభు నన్ను క్షమించాయి అన్ని బిడ్డగా నన్ను అంగీకరించు అని చెప్పి కనుక వస్తే వారిని ఏ మాత్రం కూడా ఆయన త్రోసివేయకుండా తన ఎద్దుకు వచ్చి వారిని ఆయన అంగీకరించేవాడిగా ముఖ్యంగా ఈ సంఘము అనేటువంటిది క్రీస్తు అనే బండ మీద కట్టబడినటువంటి ఈ సంఘము అనేటువంటి దానిని ఆయన స్థాపించటానికి లోకానికి వచ్చాడని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంది ఎందుకో తెలుసా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా ఈ లోకమందు ఆదరణ లేక ప్రేమ లేక ఎవరిని నమ్మాలో తెలియక ఈ లోకమందు విసికి వేజారిపోయినటువంటి గుండె చెదిరిన స్థితిలో నలిగిన రెల్లులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఆదరణను కోల్పోయిన నెమ్మదిని శాంతిని సమాధానమును కోల్పోయిన నీతిని ఇచ్చేటువంటి ఒకే ఒక ప్రదేశం ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథమందు చెప్పబడిన ఈ సంఘం ఈ లోకమందు మనం అనుకుంటున్నాము సంఘం అని చెప్పుకుంటున్నాము కదా మనం క్రైస్తవుడిగా సంఘమునకు పెడుతూ ఉన్న నీవు గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమంటే ఆ సంఘమునందు క్రీస్తు ప్రేమను పంచటం కొరకు ఆ క్రీస్తు ప్రేమ ఏ విధంగా సంఘం పట్ల తన ప్రాణమిచ్చి చూపించాడో అట్టి ప్రేమను ఆ సంఘమందున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఇతరుల పట్ల కలిగి ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు ఈ లోకమందు సంఘాన్ని స్థాపించాడు కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు మనుష్య కుమారుడి ఈ లోకానికి నశించిన దానిని వ్యతికి రక్షించడానికి అనేకుల కొరకు క్రయతనంగా తన ప్రాణాన్ని అర్పించడానికి మన కొరకు చనిపోవడానికి నాలుగోదిగా సంఘాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చాడు చివరిగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల రామ్ అని ఎందుకు కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడయా అంటే మనం గమనించినట్లయితే he came to purchase the church with his own blood apostolul karyalu 20va adhyayamu 28va vachanaanni ganaka manam gamaninchinatlayite apostolul karyalu 20va adhyayamu 28va vachanaanni manam chedivinatlayite devudu tana swaraktam ichi sampadinchina tana sangamunu kaayitaku parishuddhaatma mimmunu deeniyandu adhyakshulunu ga unchano ఆ యావత్తు మందను గుర్చియు మీ మట్టుకు మిమ్మను గుర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండుడి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలిలోయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఎందు కొరకు ఈ కుమారుడిగా మనుష్య కుమారుడిగా ఈ లోకానికి సై వచ్చాడంటే అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పని ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా తన స్వరక్తమి త్వరక్తం ఇచ్చి సంఘాన్ని సంపాదించడానికి తన స్వరక్తం ఇచ్చి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా సంఘాన్ని సంపాదించడానికి మనం గమనించినట్టయితే లోకాధిపతి ఎవరండి దేవుని వాక్యం ఏం చెబుతూ ఉంది ఈ యోగ సంబంధమైనటువంటి దేవత అంట అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రాలకి గృడ్డితనాన్ని కలుగు చేసిందంట ప్రియులారా ఎప్పుడైతే మనిషి ఆదాము అవులు మన పూర్వీకులు మన పితరులైనటువంటి వారు ఏదైనా తోటలో ఆయన వద్దు అన్న పండు మంచి చెడ్డల తెలుగు నుంచి వృక్ష ఫలాన్ని తిని వారు పాపం చేశారో ఆజ్ఞను అతిక్రమించి అప్పటి నుండి మనందరము కూడా పుట్టుకుతూనే పాపములుగా బ్రతుకుతున్న మన జీవితాలపై పాపం ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితంపై అధికారము అపవాది కొందాయి అపవాది ఏలుతున్నాడు వారి జీవితాలనే మరి అటువంటి వాడి జీవితం వాడి చేతుల్లో నుండి నీ జీవితాలను నా జీవితాన్ని మన జీవితాలను విడిపించాలి అంటే అక్కడ వెల చెల్లించాలి వాడు అడిగిన వెల ఏంటో తెలుసా నా ఏసయ్య 
ఈ రక్షకుడిగా నా రక్షకుడిగా ఉన్న క్రీస్తు ప్రాణం ఆయన సంతోషంగా తన ప్రాణాన్ని అర్పించి తన స్వరక్తాన్ని అక్కడ చిందించి రక్తమిచ్చి తన స్వరక్తం ప్రియ దేవుని పిల్లలరా ఆనాడు పూర్వీకులు పితృలు ఈశ్వరుల ఇస్రాయేలీలు ఆ నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో వారు ప్రయాణించిన సమయం అందే కానీ ప్రత్యక్ష గుడారాలు ఆరాధనకు వచ్చేటప్పుడే కానీ వారు అర్పించింది జంతువుల రక్తం కోడెల రక్తం మేకపోతుల రక్తం కానీ నా యేసు క్రీస్తుకు వారికి మధ్య ఉన్న తేడా ఏమిటంటే ఆనాడు యాజకుడు జంతువు రక్తాన్ని పట్టుకుని వెళితే నా ఏసు అయ్యా నీ కొరకు నా కొరకు తానే ప్రధాన యాజకుడిగా తన స్వరక్తాన్ని పట్టుకుని తండ్రి యొద్దకు కృపా సింహాసనం యొద్దకు అతి పరిశుద్ధ స్థలం యొద్దకు వెళ్ళి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన పక్షాన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించినటువంటి సంఘం కోసం ఆయన లోకానికి వచ్చాడు తన స్వరక్తంతో సంపాదించడానికి సంఘాన్ని మనందరి జీవితాలకు విడుదల విమోచన కలిగించడానికి అపవాది చేతుల్లో వారి బంధకాల నుండి మన కొరకు ఏ సై వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హలే లుయా హలే లుయా కాబట్టి నేటి ఉదయ కల సమయం ఉంది వాక్యం ద్వారా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుడిను దర్శించాడు నన్ను బలపరిచాడు అని కనుక నువ్వు విశ్వసిస్తే నమ్మినట్లయితే దేవుడు మరి ఈ ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడాలని నీవు గనక నమ్మినట్లయితే ఒక్కసారి దయచేసి హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేద్దామా మాతో పాటుగా ప్రార్థనలు ఎక్కి భవించండి యశయ తండ్రి ప్రభు ఏ మాత్రము కూడా యోగ్యత అర్హత లేకపోయినా కానీ నశించిపోతున్న నన్ను నాయన వెదకి రక్షించడానికి లోకానికి వచ్చావా ప్రభు అయ్యా నా కొరకు ప్రభు క్రయధనముగా నాయన అయ్యా నీవు నాకు విమోచన కలిగించడానికి వచ్చావా ప్రభు నీ ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చావా తండ్రి అయ్యా నీ స్వరక్తం ఇచ్చి నాయన సంఘమును సంపాదించడానికి లోకానికి వచ్చావా ప్రభు అయ్యా క్రీస్తు అనే బండ మీద సంఘాన్ని కట్టడానికి లోకానికి వచ్చావా తండ్రి ప్రభు ఆ సంఘం ముందు ఉండుటకు నాకు ఇచ్చిన భాగ్యాన్ని నేను ఇప్పటి వరకు గుర్తించలేకపోయానయ్యా నీ బిడ్డగా నా దేవ క్రీస్తు నీవు నా పట్ల చూపించిన ఆ ప్రేమలో పరిపూర్ణతను కలిగి నేను బ్రతకడానికి నా కుటుంబం పట్ల నా భార్య నా బిడ్డల పట్ల నా భర్త పట్ల నాయన ఇరుగు పొరుగు వారి పట్ల అటువంటి ప్రేమతో నేను ఉండడానికి నాకు సహాయం చేయవా దేవ అని చెప్పి మనందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లల దయచేసి ప్రార్థన లేకి భవించండి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందు నా పరిశుద్ధుడు వెళతాండి ప్రభు ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు నెరవేర్చిన పని అనే అంశం ద్వారా గడిచిన రెండు దినాలుగా మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నందులు మీరు వేటి కొరకు ఈ లోకానికి ఏదో మాట్లాడారు మొదటిగా ప్రభు వేటి కొరకు మీరు ఈ లోకానికి వచ్చారో వేటిని జరిగించడానికి మనం మేము నీ ప్రేమలో పరిపూర్ణతను పొందుకునేటువంటి స్థితికి నిన్ను కూర్చున్న జ్ఞానాన్ని కలిగి నడుచుటకు తగిన కృపను బుద్ధి నుంచి నడిపించి మరి ఈ దిన మంది వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించు మీరు అక్కడ కొరకు మెలకు కలిగిన ఆత్మతో సిద్ధపరచమని ఏ సునామం అందరు ఇచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరు అండ్రలారా మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి యొక్క ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీకు అవుంటాం అలాగే యూట్యూబ్లో రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ సబ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని దేవుని వాక్యాలను వింటూ మీరు ఆత్మీయ జీవితాల్లో వద్దెళ్ళారని ప్రేమతో కోరుకుంటున్నాను మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ
Oh, 